भाई और हृदय और उनसा गुड मॉर्निंग नेपाल 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 का साथ में हम फिर उपस्थित भैस हमारा संपूर्ण दर्शक कार्यक्रम में स्वागत करद मूँ स्नेहा झा रू प्रिया सिग्देल बिहानी में जैसे हमी गुड मर्निंग नेपाल आईतवार दिन शुक्रवार समय आठ बजेदि नौ बजे समय कांतिपुर टेलीजन मार्फत हजूस जोड़ने गर्स रिश्वर कत हो हमें साथ दिन चाहूँ कांतिपुर टीवी डट कम लग इन कर हमें साथ दिन सकूँ आज दुई हजार इक्सी साल साउन महीना को दस गति हो तदनुसार दुई हजार चौबीस आज जुलाई पच्चीस तारीख हो आज बिहार हो भने आज साउन कृष्ण पंचमी तिथि हो रन महीना तिथि का हिसाब से सुरू भैस अब बिस्तार गत का हिसाब से हमी मध्य मध्यतर्फ जो मनसून भाई आपको पिकमें प्रिया मनसून सक्रिय रहे बरसात को प्रभाव यह मौसमीय प्रणाली को प्रभाव हमें चार तीर देखी रहेगा र सब भा धे इसको प्रभाव देखे यो वर्ष विशेष करें मानसर को स्वास्थ्य में रतायातसंग संबंधित दुर्घटना हो तो। हमी लगातार वर्षा का कारण सड़क यातायात प्रभावित भारत देखी रह दुर्घटना इस क्रम में हिजो हम देश में अर्क एटा निक दुखद दुर्घटना भारत निक ठूल दुर्घटना भो हिजो यह दुर्घटना के कारण भो तो अल्लेम खुले बिस्तार खुला तर जे हो ये ठूल दुर्घटना हिजो सौर्य एयरलाइंस को विमान त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थलम टेक अफ करने बितीक असंतुलित भर दुर्घटनाग्रस्त भो उन्नाइस जना सवार थे विमान में अठारह जना को मृत्यु भो एकजना जो पायलट होचार हो उपचार अ खतरा मुक्त अवस्था में होने चिकित्सक बताने एकदम ठूल ट्राजिक एक्सिडेन्ट हिजो हमें विटनेस गये सब भाग पैले तो प्रिया हम टीम को तर्फब जो जति जी इस दुर्घटना में मृतक वहाँ संपूर्ण प्रति हम श्रद्धांजलि रिवारजन में यो यो दुख को क्षण में धैर्य धारण कर सकने शक्ति आओस् भाई टीम को तर्फ बा कामना This is a very very tough fire time for all the families. So today, our family, we have this time. We have all the families. Deceased family, we have all the dinner, the songs, the songs. You see, we have also done this. Two little things, little things. We have also done this. 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 हिजो बिहान एगार बजे करीब ठैक्क एगार बजे एगार मिनट में दुर्घटना भर बताइ काठमंडू बा पोखरा जो सौर्य एयर को सीआरजे दुई सौ विमान टू जीरो जीरो सीआरजे टू जीरो जीरो रिभुवन विमानस्थल में टेक अफ करने बितीक कई क्षणमें असंतुलित भर दाइनेपटी मोड़ि दुर्घटना में पड़े थी रहाज यह विमान जमीनसंग ठोकने बितीक प्रिया एकदम ठूल आगो को मुस्लो धुआं प्रत्यक्षदर्शी बताया थे रुप्रे प्रश्न ते पी आए थुप्रे प्रश्न उठे एक हिसाब से भन्ने हो विमानस्थल को परिसर भिग दुर्घटना रसरी ये धेरे ये ठूल दुर्घटना विमानस्थल परिसर भि रहता समय में उद्धार कर सकिए कें जी अत्यावश्यक सुरक्षा का उपाय जो विमानस्थल में चौबीस घंटा तैयारी अवस्था में रह ती कुछ कहाँ थे भाई खाल थुप्रे प्रश्न उठा तर दुर्घटना को फेहरिश जो दिखे त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में रहे नागरिक उड्डयन कार्यालय ने तेस का हिसाब से हिजो एगार बजे एगार मिनट में यह दुर्घटना भारत थी सीआरजे सात जहाज दुर्घटना में पड़े हो चालक मनीष रत्न शाक्य सुरक्षाकर्मी तैंबट हिजो जीवित उद्धार करिए रहा को उपचार भैर वहाँ खतरा मुक्त हो तर बाकी जो अठारह जना हो वहाँ सब को घटनास्थल में मृत्यु भर थी ये अठारह जना में प्रिया प्राय जसो सब सौर्य एयरलाइंस का कर्मचारी नहीं थे 
केही मात्र कर्मचारी नभएको बुझिएको छ जुन अहिले सम्मको जानकारी आएको छ त्यो भनेको एक जना कर्मचारीको चाहिँ आफ्नो परिवार नै श्रीमती र बच्चा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसभन्दा बाहेक जो जति सवार थिए ती सबै कर्मचारी नै थिए एकजना विदेशी नागरिक पनि थिए तर ती विदेशी नागरिक पनि सौर्य एयरलाइन्सको कर्मचारी नै रहेको इन्जिनियर रहेको भन्ने बुझिएको छ निकै ठुलो दुख दुर्घटना नेपालको लागि त होने प्रिया सँगसँगै नेपालको जुन एभिएसन सेक्टर छ उड्डयन क्षेत्र छ उड्डयन क्षेत्रका लागि पनि अर्को एउटा कालो दिन र त्यति मात्र नभएर प्रिया सौर्य एयरलाइन्सकै हिसाबले हेर्ने हो भने यो दुर्घटनामा सौर्य एयरलाइन्सले आफ्नो एकदमै धेरै म्यान पावर गुमाएको छ र केही त यस्ता म्यान पावर जो चाहिँ सौर्य एयरलाइन्सको एकदमै माथिल्लो तहमा रहेर म्यानेजेरियल लेभलमा रहेर काम गरिरहेका थिए एकजना जो पाइलट आफै हुनुहुन्छ जो अहिले जीवित हुनुहुन्छ सकुशल हुनुहुन्छ वहाँ पनि म्यानेजेरियल लेभलकै स्टाफ हुनुहुन्थ्यो र वहाँभन्दा बाहेक केही जसको निधन भइसक्यो भनेपछि सौर्य एयरलाइन्सको लागि पनि यो ठुलो लस हो हो स्नेहा तिमीले भनिरा जस्तो एयरप्ला एयरप्लेनमा सबै फ्याम मेम्बर्सहरू नै हुनुहुन्थ्यो सौर्य एयरलाइन्सको नै तर त्यहाँ केही फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि जुडिन अनुभएको थियो सौर्य एयरलाइन्स मेन्टेनेन्सको कारणले गर्दाखेरि पोखरा एयरपोर्ट पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट गइरहेको थियो सौर्य एयरलाइन्सको मेन्टेनेन्स वर्कसपदेखि लिएर हरेक लगायत कामहरू पोखरा एयरपोर्टमा नै हुने गर्छ सो त्यही सो कारणले गर्दाखेरि यो प्लेनलाई पनि पोखरा लगेर नै यसको मेन्टेनेन्सको कुराहरू अघि लिएर जाने भन्ने कारण देखाइएको पनि छ त्यही कुराहरू पनि आइरहेको छ कि यसको मेन्टेनेन्सको लागि लिएर गइरहँदाखेरि जुन एक्सिडेन्ट हामीले देखिरहेर रह सामाजिक सञ्जालमा जुन फोटो र भिडियो हामीले देखिरहेको त्यो एक्सिडेन्ट ठ्याक्कै हुन साथै त्यो प्लेन कसरी इम्ब्यालेन्स भएर त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको साइडमा नै गएर खसेको थियो र त्यसले एकैचोटि कालो धुवाहरू निकालेर चाहिँ जताजता नै एउटा पानीको सिचुएसन पनि निकालेको थियो प्लेन खस्नुभन्दा अगाडि पनि मान्छेहरूले केही आवाजहरू सुनिरहेको छन् जस जुन चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ नसुनिरहने नर्मल नोइज जुन भन्छ त्यसलाई पनि मान्दैन एकदमै क्योरटिक एकैछिनमा क्योस भयो एकैचोटि भिड बढ्यो र भिड बढिसकेपछि त्यही हिसाबले सेक्युरिटी पर्सनल नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस त्यही हिसाबले रेस्क्यूको लागि नि पुगेको थियो स्नेहा कुरा गरौँ परिवारको जसको सबैको त्यहाँ त्यहाँ अहिले हामीले इमाजिन पनि गर्न सकि सक्दैनौँ कि डिसिजको परिवारलाई कस्तो भइरहेको होला एयरलाइन्सको भित्र जति पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो कसै न कसैको छोरा छोरी परिवार को एकदम नहीं महत्वपूर्ण न हो जीवन तर ते गुमाइ सके परिवार गाड़ो भई नहीं रखने यो हमी सुनी यो न्यूज सेयर कर स्नेहा तो एयरलाइंस में खबर आई रख्ता खेल एक ही परिवार को तीनजना को मृत्यु जो को सुनी रख्ता खेल एकदम हिजो सामजिक संचाल एक तरीके कार्य चला निके नई गाड़ो भैर थी क्योंकि न्यूज सुनी रख्ता खेल यह न्यूज अपडेट आई रख्ता खेल सबजना को अब इन्फर्मेशन्स बाहर आई सके काठमंडू हमी के एमसी हस्पिटल में तुरंत डिस डिशीज लीर गए तैं परिवार भो परिवार को व्यक्ति को सामजिक संचाल में तस्वीर भाइरल भैर तो देखा खेल पक्की को लगी फेरी पनी और ठुलो कालो दिन रहे थे हिजो एकदम शवर को पोस्टमाटम शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में हुद रिजो महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल को दृश्य निक्क कारण थी प्रिया जति जी मृतक हो सब को आप हिजो शिक्षण अस्पताल पुग्न पुग्न थे महाराजगंज में रलिक कारुणिक दृश्य तो थी ना तो संगसंगे फिर जब जब यहां दुर्घटना कई कुछ सतह में आ सामजिक संचाल में विशेष कर एक्स में जिस हम पे ट्विटर भर चिंदथ एक्स में कई मृतक काफंत को प्रतिक्रिया भी हिजो आई रखे थी जिससे अलग चर्चा बटोले थी जहाँ चाहे समाचार संकलन करने विभिन्न संचारकर्मी क्योंकि अब अलग तो समाचार संकलन करना सोशल मीडियादि लीएर डिजिटल मीडिया में एक्टिव जर्नलिस्ट देखि लीएर जो डिजिटल मीडियाम काम कर वहाँ लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया का मानस सब भैर वहाँ हमीर झन पानिक बनाईदि भो भाई खाल कमेंट्स भाई खाल पोस्टर भी सोशल मीडिया में आई रह थे यो संवेदनशील क्षण में कहीं कहीं हमी अलग विचार पुर्यान पर्ने होजन रोई रहें वहाँ आपन समस्या रही रहेंत को शब समेत पहचान कर न सवस्था में पुगि चिकित्सक एवटा शब को पोस्टमाटम करना का घंटों लगने चार पांच घंटा लगने वाताई रहें अवस्था तस्त क्रिटिकल छो क्रिटिकल अवस्था में आप पानिक रो कंडीसन में 
हमें तैं भीड़भाड़ कर जब फोर्सफुली वहाँ बोलना का लगी फोर्स कर सौ वो वहाँ को कारुणिक दृश्य खींचे रहेगा हो पक्कनी झन ही धीरे पीड़ा थपि तो में हम अलग संवेदनशील होके मीडिया रोल एंड रेस्पोन्सिबिलिटी रामजिक संचाल में हमने कुने प्रकार के काम कर फोटो सेयर कर ब्लर कर जो बेसिक कंसेप्ट देखि लगे एथिकल स्टैंड जो सोशल डिजिटल मीडिया में यूज कर मीडिया को अगेन भी रोल एंड रेस्पोन्सिबिलिटी रथिकल होने कति पर्स ये संवेदनशील हमें करके अवस्था में अनुरोध फेर भी करना चाहते कि अति अलग कसियस अलग माइंडफुल भर नहीं यो सीरियस इश्यूज में फैमिली स्पेशली अलग डिशेज फैमिलीज सके हमें दुख दिने काम से पक्के नगर स्नेह अब अज हमने चर्चा करने विषय में नहीं जो चर्चा कर हिजो भैस एक्सिडेंट यह एक्सिडेंट पे भिन्न भिन्न तेज पीछे तुरंत रिएक्शन आयो ते हिसाब के काम होना थालों पर चर्चा कर भादा सोरे एयरलाइंस को एक्सिडेंट भैस एक्जैक्ट रिजन के हो इन्वेस्टिगेशन के हो भाई कुछ था पाने को इन्वेस्टिगेशन टीम नया बनाई सकते इन्वेस्टिगेशन टीम को नई अध्ययन आई सके मत भाई कि यो के थो ह्यूमन डिफल्ट थो नेचर थो के कारण इक्जैक्टली सौर्य एयरलाइंस को एक्सिडेंट होना पुग्यो इन्वेस्टिगेशन टीम अलरेडी रेडी कर दी सकते हो हिजो दुर्घटना पच्चीस मंत्रीपरिषद को आपत्कालीन बैठक बस को मंत्रीपरिषद को बैठक ने छानबीन समिति गठन कर छानबीन समिति प्रतिवेदन पेश करने प्रतिवेदन पेश कर सके ठा होने अज विस्तृत में के कस्ता कारण थे दुर्घटना का पछाड़ी रो एटा यो दुर्घटना हो जहाँ संयोग ने चालक बाच्न सफल हो विमान उड़ाई रह पायलट बाच्न सफल होने इसपटक ठैक्क दुर्घटना को कारण के हो भाई कुछ अज स्पष्टसंग आन सो जो जो अध्ययन समिति गठन भग अध्ययन समिति में पांच जना सदस्य हो पांच सदस्य समिति हो रो समिति नेतृत्व करते हुआ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का पूर्व महानिर्देशक रतीश चंद्र लाल सुमन वहाँ को संयोजक तत्व में यह पांच सदस्य समिति गठन हमी आशा कर समिति आने प्रतिवेदन ने एटा निश्चित मार्ग निर्देशन करने आगामी दिन का लगी तर प्रिया यो भाई रहता खेल यह फिर निरर्थक आशा हो कि जो लगे प्लेन एक्सिडेंट बने को लगभग वर्ष पीछे दोहरी रह जबकि विश्वभरी हेने हो प्लेन एक्सिडेंट बने को रेयर भाई सब भाई सुरक्षित यात्रा के हो तो भादा खेल हवाई जहाज को यात्रा भर भिश्वभरी को यह मान्यता रहे जहाँ हवाई जहाज बाने यात्रा एकदम सुरक्षित मान तर नेपाली आकाश में वर्ष नहीं ये एक्सिडेंट भैर रे पटक एक्सिडेंट भैस छानबीन समिति तो गठन हो प्रिया छानबीन समिति ने प्रतिवेदन दिशा तो प्रतिवेदन में विभिन्न कुछ लिया तरपी ये कुछ फिर बारम्बार दोहरी रहने छानबीन समिति ने एकतर्फ तो कारण देखाला कें दुर्घटना भो संगे के सलाह सुझाव भी देलास को पालन खोई तो भाई प्रश्न भी उठ पक्के तिमें भरी सकता लीडरशिप लीडरशिप संग संगे आने एक्जिक्यूशन को कैन जिस काम कर निके वर्ष देखि ये जैसे विवादित भैर इंटरनेशनल सीविल अफ एविएसन अर्गनाइजेसन ने दिखने स्टैंडर्ड्स रथोरिटी के फलो कर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के फलो कर हर एक एक्सिडेंट पीछे रिपोर्ट्स बना दी रख तर रिपोर्ट्स आई सके इन्वेस्टिगेशन सके इसको इक्जामिन भई सके इसको इंप्लिमेंटेशन टीआई एयरपोर्ट में कैन ने कसरी भाई हो जहाँ से हम एक्सिडेंट्स ने जैसे भादा खेल दुई कारण एटा नेचुरल नेचर ने अर्क ह्यूमन एरर ने मोस्टली धीरे जो ह्यूमन एरर देखी रख इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में कुछ भी एक्सिडेंट आज सच है काफ एक्सिडेंट्स होता खेल सर्वाइवर्स को सर्वाइवल रेसिओ हेने जीरो नहीं हो तर एक्सिडेंट में जो हिजो भग फैटल एक्सिडेंट है यहाँ सर्वाइवर एकजा हो सो तो भनी सके कि एक्सिडेंट होने को कारण रो इजैक्ट रिजन के हमें सर्वाइवर को पर्सपेक्टिव बड़ी था पाँ तो कई समय लगने तर इन्वेस्टिगेशन पंद्रह दिन दिया इन्वेस्टिगेशन ने कसरी से कैन को आगामी दिन में आने प्लांस में रिक्जिक्यूशन में कसरी काम कर एकदम नहीं महत्वपूर्ण होने के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हिसाब से पक्के काम नगरी रखे पक्के देखी रखे 
रुर्घटना ये ठूल थी कि लगातार दुर्घटना पच्चीस हिजो प्रधानमंत्री केपी ओली आप दुर्घटनास्थल पुग्न भाई थी गृहमंत्री रमेश लेखक दुर्घटनास्थल पुग्न भाई थी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री बद्री पांडे दुर्घटनास्थल पुग्न भाई थी संगसंगे महत्वपूर्ण नि का संबंधित नि का उच्च पदस्थ अधिकारी रो चाहिए समग्र एविएसन सैक्टरसंग संबंधित व्यक्तित्व हिज प्रिया एविएसन सैक्टरसंग संबंधित कई व्यक्तित्वसंग हमी कुरा वहाँ इंडिविजुअल लेवल में दुर्घटनास्थल पुगि थी क्योंकि यो जो अठारह जना को मृत्यु भाई वहाँ सब एविएसन सैक्टरक मानस समस्त नेपाल को सारा उड्डयन क्षेत्र को लगी यो एकदम दुखलाग्द घटना थी रिजो प्राय जसो जी हमी एविएसन सैक्टर का पाइलट्स को पाइलट्स कैप्टन तस्ते जी इंजीनियर्स वहाँस इंडिविजुअली कुरा सब आज तो हम तीन जा हम साथी कोई हम साथी कोई सीनियर हो जुनियर हो वहाँ दुर्घटना में पर्न भाग रज हम ती जो हम यो एकदम दुख क्षण हो भाई खाल प्रतिक्रिया पाई रह हमें हिजो लगभग लगभग तस्त भैई थी भाई पीछे निके दुखद घटना रब ने आंतरिक विमान दुर्घटना को इतिहास हेने हो एकदम कहाली लगो होना तो बाहर का विमान दुर्घटना भैरक तर आंतरिक उड़ान को मात्र कुरा करने होने अवस्था यो चिंताजनक कि नई मन में डर पैदा कर दिश प्रिया अब यह गई को दुई तीन वर्षक अंतराल में विक्रम सम्बू दुई हजार उनासी बा हेने होने एकदम ठूलठूला विमान दुर्घटना तीन टा भैस हमी में है समग्र में गई तिरसठी वर्ष को हाराहारी को हेने हो तिरसठी वर्ष को अवधि में आंतरिकतर्फ अंठावन्न वटा विमान दुर्घटना भैस जिसमें तीन सौ उन्नबे जना जान गुमा इट्स अ ह्यूज लस एक्जैक्टली स्नेहा रेसर सबसे ठूल एक्सिडेंट जो जी जनवरी फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में यती फ्लाइट एन वाई टी सिक्स नाइन वन इन रोड टू पोखरा एयरपोर्ट जहाँ सेवेन्टी टू पीपल को मृत्यु यही फाटल एक्सिडेंट ले जहाँ से पीछे रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी भग तुरुत इंसिडेंट पच्चीस इसको इन्वेस्टिगेशन बस बनाए तस्ते कर सब एकदम ठूल एक्सिडेंट भनी सके नेपाल इतिहास के सबसे ठूल एक्सिडेंट भनी सके हम जो पाकिस्तान एयरलाइन क्राश को बारे में समझ जहाँ वन हंड्रेड अराउंड मोर देन वन हंड्रेड सिक्सटी पीपल लस्ट एयर लाइफ पाकिस्तान को जब से टे टेरियन में छिर्दे को टेरियन निके डिफिकल्ट कारण संसार भरी ने नेपाल को टेरियन लिखे जियोग्राफिकल एट एकदम गाड़ो मानक ठावी यहाँ एक्सिडेंट्स को हिस्ट्री हेने के डोमेस्टिक मत न इंटरनेशनल एक्सिडेंट भे एकदम ये धेरे रिजन्स होना सकता कें भैर ये दुर्घटना बारम्बार इस बारे में आज हम विस्तृत में बुझने प्रयास भी करने संगसंगे हिजो को दुर्घटना ने अरु के नया प्रश्न उठाई दिया अगि हमी देखा कतिपय दुर्घटना यहां ठाव में होन्थे जहां से उद्धार टोली पुग्न कठिनाई हो हिजो को दुर्घटना तो विमस्थल में रो को एकमात्र अलग संचाल संचालित अवस्था में रहकर अंतरराष्ट्रीय विमस्थल में जहां सजील उद्धार टोली दमकल एम्बुलेंस जस्ता कुछ सकून पर्ने थो तर समय में पुगेन भाई प्रश्न उठी रखे क्यों इस विषय में हम जानने बुझने प्रयास करने रब दुर्घटना के कुरा करने हो हिजोदी धीरे जसो प्रश्न उठाई रखा प्रया सामजिक संचाल में यात्रा अब कसरी करने त सड़क बा जाऊ त्रिशूली खाईदेला भाई डर स आकाश बा जाऊ विमान दुर्घटना दोहरी रहने में साँच सुरक्षित यातायात को मध्यम के भाई प्रश्न उठ पक्की पर स्नेहा नेचर लोष लगाए आखिर हम कहींसम से आपको रेस्पोन्सिबिलिटी बड़ पंचिश भाई जोड़ दिए आँच हर एक जब भी यो एक्सिडेंट हो नेतृत्व र लिने पुग्री हाल को लगी हमने हम मिनीस्टर्स अगि आक देख तर फिर जब एक्जुकेशन रही काम कर इस कसरी कंट्रोल करने मेकानिजम्स को काम देख तो फेर भी गए एक तरीका हेने सुन्न नहीं देखी रखे हो जिस नेपाली जनता में अ आक्रोश भी धेरे आशा भी गुमाइ रखे देश प्रति को तो समय आई रख समस्या भी भैर जिससे बाटो होस् या हवाई हमी सब तीर असुरक्षित नहीं फील कर एकदम स्ट्रंगली कन्फिडेन्ट बना को लगी सरकार ने खास काम कर देखे रही अपडेट दीदेन आज इसके बारे में छलफल करूर्ने धेरे कुछ जहाँ हमी इंजीनियर एक्सपे एक्सपर्टिज रेक्निकल एक्सपर्टिज को साइड बड़ी आखिर के कारण रो एक्सिडेंट होता खेल कई चीज एवोइड कर मिलने कुरा थे धे चीज में चर्चा करना बाकी नहीं तो भाग आज को मौसम के एकचोटी मौसम को अपडेट ली हमी आज को दिन को गतिविधि प्लान कर सकता हाल देश में मनसूनी वायु को प्रभाव रहे मनसूनी निम्न चापी रेखा सर्द स्थानीय आसपास अब अवस्थित रहे देशभर आंशिक देखि साधारण बदल रखे सब प्रदेश में वर्षा होते गई दिवसों देशभरी आंशिक देखि साधारण बदल रहने 
सब प्रदेश में मेघगर्जन रट्टांग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना रहे कोशी बागमती लुंबिनी कर्णाली रुदूरपश्चिम प्रदेश का एक दुई स्थान में भारी वर्षा को संभावना आज रात भी देश भर आंशिक देखि साधारणत या बदली रहने सब प्रदेश में मेघगर्जन रट्टांग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना तर बागमती रुदूर पश्चिम प्रदेश का कहीं स्थान में भाई रात भारी वर्षा को संभावना भी आईक सतर्क रहूला सचेत रहूला मानस को जान एकचोटी गई सके फेरी फिर्ता हो एकदम संवेदनशील समय भी हो हमी सब का यहां दुर्घटना हो जो दुर्घटना हम निंत्रण में होते हैं तर कहीं यहां घटना दुर्घटना जिस हमी सचेत मात्र भयं रोक्न सकस ती दुर्घटना जोगि सकसौ तेल कमती में जे हम आपको हाथ में जे हम निंत्रण में ती कुछ में आपू भी सुरक्षित रहूं और आपू संगसंगे आप वरीपरी का मानस सुरक्षित राखूं गुड मर्निंग नेपाल में छूँ हमी हमीसंग एकदम गंभीर विषय वस्तु बाकी रहेगा छलफल करना का लगी उपस्थित होने यो व्यापारी विश्राम पी ब्रेक पी फेरी स्वागत है गुड मर्निंग नेपाल हे रुड मर्निंग नेपाल में आज हमें हिजो जो सौड़े एयरलाइंस को विमान दुर्घटना भारत थी तेस का बारे में कुरा कर अल्लेम विभिन्न किसिम का अनुमान आकलन करिए तपनी खास में होना सकने कारण के के भो हो के होना सकते वाल में समग्र में ये धीरे विमान दुर्घटना होने पछाड़ी का कारण इसे के भस्ता विषय में एकजना एसएस सेक्टर का व्यक्तित्वसंग हम कुरा जो चाह प्राविधिक जिस लमो समयसम विमान को प्रविधि को पक्ष के होता तो बुझ्भ जिससे यह एविएसन सेक्टर लेतृत्व भी दूनभक हमी आज कुरा कर इंजीनियर अच्युत राज पहाड़ी संग वहाँ एयरका एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर हो स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी होनएससी में लमो समय वहाँ काम कर बोर्ड में रहकर काम करवालिटी मैनेजर भर भी वहाँ हेलीकप्टर कंपनीज का जो नेपाल को नियामक निकाय हो डेन क्षेत्र को कैन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तैं बोर्ड मेम्बर वहां रही सकूल स्वागत कर आज को अतिथि अच्युत राज पहाड़ी अच्छु सर नमस्ते गुड मर्निंग सर सीधे यो विषय में आज हम प्रवेश ये दुख दुर्घटना भो हिजो अठारह जना जान गुमा दुर्घटना भे पश्चात तब आप दुर्घटना भर ठाव में पुग्न भी भग शायद हिजो तब आपू पुग्खेरी जे तैं हे देख्भ तो सब देखा खेल तपाई को एक्सपर्टिज के भाषा दुर्घटना मानवीय कमजोरी जस्तु लाइला के प्राविधिक त्रुटि थे कि जस्तु लाइला अनुमान हो अ हमें सकने तैयार के लगता हिजो तैं सर्वप्रथम तो हिजो भाई जो दुखद दुर्घटना छो दुर्घटना परिवृत्त होने संपूर्ण कर्मचारी साथी मेरे मित्र पैसेंजर भी मार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करदु रहा को परिवारजन प्रति म्यक्त करदु रईते होने भैया हमारा मनीष कैप्टन साके को शीघ्र स्वास्थ्य को लाभ कामना करद अब तैं प्रश्न करे अनुसार हिजो म जब तैं मैर गए बाहर थे बाहर गए अवस्था में ठेक्क मैं पुगे तैं पुग्ता खेल जो कि घटना भो तो घटना न होने पर्ने स्थिति थी रही भिडियो क्लिप नहीं मैं तैं हे कुछ पैसेंजर ने कर फ्लाइट नहीं प्रब्लम नहीं टेक्निकल प्रब्लम भाग हो कि अथवा के भन्न सकिन हो तो एक्टा कमिटी बनी सके कमिटी ने रिपोर्ट आओला एफडीआर को अब तक फ्लाइट डाटा रेकर्ड हो ते पीछे कपिट भोइस रेकर्ड हो ये सब चीज फिर मृतक बड़ा जो बाच्छू भैया हमारा एट कैप्टन मनीष साखी हो वहाँ को अब एक्सपीरियंस तैं हो के वहाँ घटनाप्रति अज स्पष्ट पार्न हो तर मैं जो 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 तैं घटना देखे अब तो घटना में चाह मैं क्या लगे कि विमान को राइट इंजिन फेल भाग हो मेरे हमारे हाइपोथेटिकल कुछ आयो ये पच्चीस बड़ा आने कुछ अब क्यों नर्मली के हो टेकअफ रोल में टेकअफ कर लैंडिंग कर जहाज विमान क्रैश होने गर्स इसमें टेकअफ में यदि भी वन स्पीड भैस के यदि यदि कस जहाज टेकअफ कर झमेर को टेक्निकल टर्म में तस्त हो फ्लाइंग प्रोफेसन में भी वन स्पीड प्रसिद्ध तेल ब्रेक लाने मिलते हैं अब कहीं कहीं ये घटना भी घटे तर मैं तो भिडियो क्लिप हे सके तैंक स्थिति हे मैं लगता है कि वे राइट इंजिन फेल भर क्रैश भाग हो कि अथवा चाहे अब अब नर्मली अब मेकानिकल फेलर कि मेकानिकल फेलर होने पर्यटन अरुण अन्न कारण होने पर्यटन अब रनवे चिब्ली स्थिति तैं छा छेन क्यों भाई हिजो को वेदर भी तस्त ना वेदर भी राम थे सब वेदर के कारण भन्न मिलेन अर्क आ रहा कि पाइलट नहीं कैपेसिटेन्स होने भाई कि अथवा बोई बेहोस होने भाई कि अथवा अब भन्न न होने कुछ हो अथवा कहीं कहीं हमारे ये धेरे मिशन भाग कहीं सुचारू मिशन मिशन एटेंड करने 
तस्त कि अब यह कसरी क्रैश भो कुरो मैं ठेकी चेन मैं भन्न सकि यह छानबीन बा को छानबीन समिति गठन अब अनुमान टेक्निकल मानस हिसाब से कि हमें सोचे थे तर यो एटा पटो व अर्क बाटो में जाऊ दुर्घटना भो हो नपर्ने दुर्घटना भो अर्क कुछ एकदम धीरे उठी रखे ये ठूल दुर्घटना भर तो विमस्थल परिसर भि नजिक उद्धार टोली व दमकल जति छिटो पुग्न पर्ने थी तो पुगेन भी भाई कुरा आई रखे तब लग है मस्त मैं लगे क्योंकि जो ठाव में क्रैश भाग अलग मेन्टेनेंस कर एयरपोर्ट लेंसन करने पार्किंग बेल एक्सटेन्सन करने प्रोग्राम भैर थी तो मेन्टेनेंस एरिया थी तो मेन्टेनेंस एरिया भारत अलग पानी भी पड़ रखे और ठेक्क इमिडिएटली भाई बितिक फायर ब्रिगेड पुग्ने स्थिति भी थे तथापि तस्तु होना हूँ सब अप्ठारो स्थिति होना होना भी विदिन फाइव टू सिक्स मिनट तैं दमकल पुगे आपको काम कर मिले वो कभी साथी ठा हो तुरंत पुग्ने बितिक जादू कर गाड़ी भी स्टाट करूँ तैं ले जानूपो ट्राफिक कंट्रोल करूपे ती हिसाब से तीन फास्ट भैग हमें ढिल भाई भन्ना मिल जो मैं लगे हजर हजर ये भनी रख्ता खेल अलग जति एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट्स हो सामजिक संचाल हो या जताते एवट कुछ उठने गर् प्लेन पुरानो प्लेन मेन्टेनेंस होते हैं तेई कारण यह एक्सिडेंट भैर हो प्रकार को सीरियस तरीका इसमें काम भी नभर को देखी रख देखी रखे होने एकदम ये पपुलरली इसमें अलग डिबेट भी भैर हजूले कति समय लगता कि नेपाल एयरक्राफ्ट हिस्ट्री हेरिकन मेन्टेनेंस रुरानो प्लेन ही कारण यो एक्सिडेंट्स अज धे भैर हो जो लग् हजूर है ये हे मेन्टेनेंस बाहर एविएसन सेक्टर भेर स्पेशलाइज एरिया हो स्पेशलाइज टेक्निकल कुछ हो धेरे जन मानस में धेरे ठा होते हैं विमान कस्तो होने भी विमान यहाँ लियाई सके तेज कंपोनेंट सब कंपोनेंट स्टैट्स चेक करने सेड्यूल मेन्टेनेंस करने ए चेक करने सी चेक करने बी चेक करने ये चेक हर एक वर्ष में अथवा हर एक दुई दुई वर्ष में हर एक पांच पांच वर्ष में ते करने सेड्यूल तो छे तेज के अलावा डेली इंसपेक्शन विकली विकली इंसपेक्शन हंड्रेड आवर इंसपेक्शन थ्री मंथली इंसपेक्शन सिक्स मंथली इंसपेक्शन री एफ इंसपेक्शन हर एक वर्ष में कर पड़ने विभिन्न खाल का मेन्टेनेंस हमीर नचाह कुछ व्यापारी वर्ग ने जहाज उड़ा खोजि बिजनेस कर उसे मैं ये पैसा खर्च कर दिन भाई अवस्था रहोक अवस्था भे तापन सीविल एविशन अथोरिटी ने नियामक निकाय ने कि भाई पर्व भूमि मैंडेटोरी रिक्वायरमेंट देखा तो कर हर एक वर्ष वर्ष में सीविल एविशन अथोरिटी ने अडिट करने क्वालिटी अडिट करने सेफ्टी अडिट करने मेन्टेनेंस अडिट करने तैं को भौतिक संरचना को अडिट करने ये सब कर कंपनी ने मेन्टेनेंस राम करे कि भाई कुरो तीन साहो राम शब्द देखिन तर लेन ले बुझ्ता खेल के होता ए के भैन कि विमान दुर्घटना भैर कें भैर तीन कुरो सो जनता को जिज्ञासा और अरुण जिज्ञासा रख् सही कुछ हो तर मेन्टेनेंस हिसाब से नेपालयस को देखि लेकर यहाँ जी कंपनी प्राइवेट एयरलाइंस को इसलिए सीविल एविशन ने गवर्न कर रखे भी होता है वाच कर रखे हो रेन्टेनेंस पर्सनल जस्तु मई भी मई इंजीनियर मैं धेरे बेहतर काम धेरे वर्ष काम करें मैं कस को बहुकाव में लगे कस को प्रेसर में लगे मैं एट प्रपुलर ही नए ठाव मैं जहाज सर्टिफाई करने अथवा एट लैंडिंग करें व्हील ही नाव मैं करें अथवा फ्यूल लिक भैर के मैं सर्टिफाई तेज हम प्रोफेसनल इथिक्स होता है प्रोफेसनल इथिक्स अन्सरी प्रेसर में राखे हमीर कु इंजीनियर ने कुछ टेक्निशियन काम कर मेन्टेनेंस एज पर सेड्यूल प्रपरली अर्क के भाई जहाज में अब कुछ टेक्निकल प्रब्लम आए आए हमें जहाज फ्लाइट लगबुक होता मेन्टेनेंस लगबुक हो फ्लाइट लगबुक में के प्रब्लम आगे कैप्टन ने अथवा इंजीनियर ने लेफ्ट कर्नर में तैं लेख रो लेखी सके तो कैप्टन में जानकारी भो रो अर्क सीट को मानी जानकारी भेस पेस पीछे आने इंजीनियर ने तेल्ला मेन्टेनेंस कर रिपेयर करें सेड्यूल मेन्टेनेंस देखि लाइब आने हम मेन्टेनेंस में एट स्नायक भी भाई टेक्निकल स्नायक भाव जहाज बिग्रे भाई तो सब रेक्टिफाई कर सके मत जहाज विमान उड़ने योग्य हो बावजूद भी एवरी डे के हम डेली इंसपेक्शन कर ऑइल चेक करने अभी फिजिकल चेंज एपेरेंस चेक करने बड़ी हिट भाग कि कहीं चाह चरा ठोक अथवा कहीं कुछ कि बाहर ये फोड़ी फरेन अब्जेक्ट डैमेज भाई डैमेज भाग ये सब हेरा 
अच्छा सर अब यो जो तो कहीं जेजाती बंदे हैं उनसा नहीं यो बीमार लाए सके पची बीमार और न थाले सके पची डे टू डे गरीने इंस्पेक्शन वा रेगुलर टाइम स्केड्यूल में गरीने इंस्पेक्शन हरु को करा भायो है ना तर नेपाल मार्ग में योटा प्रश्न पनी एकदम ही देरी उठने कर सली मैन हरु ले उठाऊने प्रश्न मतलब त्यों पनी तपले योटा प्राविधिक का हिसाब लेते सलाई पनी स्पष्ट आपारी दिनों पड़े हो नेपाल ने जब अपने पनी विमान लिए रहे हैं उसका त्यों विमान आप ही में अपनी जून देश बाटे लिया ये को होती हो देश म प्रयोग करना छाड़ी सके को विमान नेपाल लिए राउने करता है सर ऑलरेडी लिया होता खेरी ये जहाज़ हरो हवाई जहाज़ हरो निकले पुराना हुन्सन भन्ने कुरा उठी रहेगा हुन्सन यो जहाज़ पुराना हुन्सा वाह होता है ना यो प्रश्न बारम बार उठने प्रश्न हो तब ये क्या बनेगा हुन्सा ये तो हुन्सा जहाज़ पुराना ह प्रदीप में कुने पनी ये वाला जन्मिन जाच जुने पनी पुराना जाच जीवित है सारे निर्जीव बस तो इस सब पे एक दिन पुराना है सम ते नौ नहीं मनी पुराना है ना तो र एविएशन सेक्टर में जाच के बीच में क्यों आने वाले कुने पनी कंपनी को लाइफ हो रही है जिंदगी लाइफ तो लाइफ चाहिए है रात इसके सर्टेन साइकल उड़ी क्यों नहीं बने हमेर को जोड़ा हमेर नेपाल को कंटेस्ट में आराम रो पार्ट किया सब अनुसंध बने देखी हमें समुद्र को छोव समय छाइनो हमें समुद्र को गोदी परी छाइनो जब तेज जन समुद्री एरिया में अलग तर सॉल्टी वाटर भाग उन्हें सॉल्ट बेबरेशन होन्चा तो सॉल्ट बेबरेशन लेके तेरी हम रो चाहिए जहाज में कोरोजन क्या लगने पुरार होन्चा जैसे दुबे दोहा में चाहिए जैसे तुम्हें को चाहिए दस पॉल्यूशन बन तेरी के उनसा हम का दस पनी भाई ना भलकानी जाने कोरा पनी ना भलकानी कैसे बोले पनी जो पाउडर वाले पनी इंजीनियर में डैमेज करें उनसे इस सब एक चीज देखा था रे हम का प्रकृति ले पनी हम लाई मेंटेनेंस वाइचे धेरे ही सही करेगा सब ये वाला बाहर को जाएं बहुत तीस्ता कुरार होना सोचने वाले नेपाल लोग कंटेस्ट में ये कोरोजन में इतने कम होने हो पहले पहले पस्ते थे नेपाल में जाने के लिए कहीं जाने के लिए इधर पायलट और ये बोका और ले उन्हें खुशी ले रहने जाज में ले उन्हें करते हो तेले तेरे यूरिनेशन करने ते यूरिनेशन ले तबे कुछ हैं कोरोजन होने इस तरह आरु पुरा थे ती सब पे ले नियमक निकाय ले तेला सब पे बंद करी शेख वासा इवन बाहर जाने फ्लाइट में जस्ट कर इंटरनेशनल फ्लाइट में जाने या तो वाचे जहाज में चलने को दिया तो अरला पनी यूरिन को शरीर करने बनी पुरे सिगा ये कोना ले यूरिन बाहर अपको किन्ह खेरे पनी कोरोजन बनी होने ये याबुत करारो ये वड़ा नियामक निकाय ले रहे हैं एयरलाइंस ले पनी दस संपैला सिगा ये कोना खेरे � हिजो को विमान को जो है मैं माफी फॉर कीना चाहे हिजो को विमान पनी परीक्षण के लागी पोखरा जाते करी कुछ हो वहाँ निर्भर बताई ये कुछ हो और वो यो हिजो जाते करी को परीक्षण आफे मकसद को किसी को परीक्षण हो विमान बिगड़े रा परीक्षण में जाते हो वा जून उसको से आफ नो टाइम में करी ने हुन्सा स्केडुल इंस्पेक्शन अरे ये तो सही है ना चीज़ सब बंदा पहले ये जी आरजे बीमान बनी हुई थी कैनेडियन ना रीजनल जेट वन सेल लाइस का सी आरजे बनी हुई थी वो इसको हम फुल फॉर्म चाहिए ये कैनेडा में पहले 1989 में पहले ये ये इस इस इसके जो मैन्युफैक्चर त्यौहार शुरू हुआ है वो और इसे पटक पटक से क्रैश भाग रह और रॉय में कि तब पहले बने आज तो ये जगह से कैसे बने ये जो को दिन में आठ हरुने ऐसा जानू पड़े थे कि थे ना बनी पूरा माँ क्यों उनसे बने उनसे बने जस्ट हम भी ले अब जस्ट मेरे ये मेरे ये अंदर सामेरे ह्यूमन फैक्टर बनी ह्यूमन फिजियल ऐसा बनी कि उनसे बने कि टाउ को उनसे टाउ को माँ का ये उटे ही ताऊ को मारने विभिन्न सेक्टर को चीज़ और होने चाहिए इल्ल अफ़ाबनु काम बढ़े आम चाहे बने जैसे विमान पनी के होने चाहिए तेज़ में रेडियो के रेडियो को काम होने चाहिए नेविगेशन को काम होने चाहिए कम्युनिकेशन को काम और होने चाहिए तेज़ पे शायद इलेक्ट्रिकल को काम और होने चाहिए है ना तेज़ पे शिया रहा तो मेरे को किस बनाने से बने एयरफ्रेम को पाव एयरफ्रेम को होना चाहिए बॉडी को होना चाहिए स्ट्रक्चर को होना चाहिए इंजन को होना चाहिए इस सब पे ही विधा का विभिन्न खाल का इंजीनियर हो रहे हैं तेज़ में संगलन हुए पौषा तो सब पे इंजीनियर ले आसामने क्षेत्र को � Quality of engineers, quality of technician, staff, FM of engineers, air fab of engineers. In that case, there are many people who have seen this. Yes, they have seen this. They have seen this. They have seen this. Personally, or officially, they have seen this. They have seen this requirement. They have seen this requirement. They have seen this. They have seen this. 
त्यसको अलावा दुईजना व्यक्ति चाहिँ मैले देखे यहाँ न्यूजबाट हेर्दाखेरि एकजना एउटा बच्चा अधिराज शर्मा बच्चा र एउटा चाहिँ के प्रिजा खतीबाट पनि उहाँ चाहिँ अब उहाँको स्टाफ कर्मचारीको श्रीमती अथवा परिवारबाट लिएर जानुभयो होला नत्र भने त्यहाँ जति चाहिँ पेसेन्जर चढेका छन् चढ्नु भएको छ ती सबै नै त्यसै म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट हो किनभने एयरलाइन्सले पनि अननेसरी त्यहाँ खर्च गर्न चाहन्न किन त्यहाँ गएर त्यसलाई टिए दिए टिए दिए दिनुपर्यो खाना दिनुपर्यो बस्नु दिनुपर्यो एलाउन्स दिनुपर्यो त्यसै लानु पर्ने कुरै छैन अननेसरी म्यान पावर बनाएर जन्ती यस्तो कुरा अगाडि आउँदैन त्यो भएर लेमेनहरूलाई चाहिँ के बुझ्नुभयो त्यत्रो मान्छे किन गयो भन्दाखेरि एउटै मान्छेले टाउकोमा घाँटीमा गर्नुपर्ने दसजना डक्टर जानुपर्छ हजुरले भनिरहनु भएको अपडेटमा सबसे इम्पोर्टेन्ट हामीले हिजो जुन दृश्य देखेको थियौँ एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा सबै नै एकदमै नराम्रोसँग सबै नै आगो लागिसकेको अवस्था थियो र इन्भेस्टिगेसनमा फर्दर हेल्प गर्नको लागि सबसे महत्त्वपूर्ण रोल भनेको ब्ल्याक बक्सको हुन्छ त्यहीँबाट ने चाहिँ कस्तो एक्सिडेन्ट हुनुको कारणहरू पनि थाहा पाइन्छ विशेष सेकेन्डमा उडेको टाइममा नै टाइम इन्टरभलमा नै यो ठुलो एक्सिडेन्ट भएर एकदमै ठुलो आग लागि पनि भएको थियो सो ब्ल्याक बक्सको कन्डिसन र त्यसको पनि केही अपडेट आएको छ कि यो के यसको अवस्था के रहेको छ र फर्दर इन्भेस्टिगेसनलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ ब्ल्याक बक्स युज युजफुल हुन सक्छ भनेर होइन त्यो ब्ल्याक बक्स ब्ल्याक बक्स भन्ने बित्तिकै एकदमै रिमोट ठाउँमा जहाजको रिमोट ठाउँमा राखिन्छ र इजिली त्यसलाई चाहिँ फायर प्रुफ पनि हुन्छ इम्प्याक्ट प्रुफ पनि हुन्छ त्यो त्यो सबै त्यो भएर हिजोको विमान जुन दुर्घटना भएको छ त्यो दुर्घटनामा पर्दाखेरि जब त्यो कक्पिटमा बोलेका अब त टावरसँग कम्युनिकेसन गरेको अब पाइलट पाइलटको बिचमा पनि कम्युनिकेसन गरेको यी सबै चिजहरू हाम्रो सिबिआर कक्पिट भोइस रेकर्डर भन्छ त्यसलाई त्यो सबै त्यसमा सेट भएर बसिरहेको हुन्छ रेकर्ड भएर बसिरहेको हुन्छ त्यसै फ्लाइट डेटा रेकर्डर हुन्छ एफडीआर त्यो एफडीआर पनि त्यो फ्लाइट कन्ट्रोलमा केही फ्ल आएको छ केही प्रब्लम आएको छ र कुन कसरी ऊ भएको छ इन्जिन फेल भएको छ त्यो सबै फ्लाइटमा भएको सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरूको त्यो सर्टेड फिट गरेको हुन्छ इनपुट दिएको हुन्छ त्यो इनपुटले गर्दाखेरि त्यो विमान कसरी क्र्याश भएको छ भन्ने कुरो यदि टेक्निकल फेलियर भएको हो कि होइन भन्ने कुरो त्यहाँ स्पष्ट देखिने भएको हुनाले र त्यस इम्प्याक्ट प्रुफ र फायर प्रुफ भएको हुँदाखेरि त्यो सबै त्यो ब्ल्याक बक्सहरू त्यो राम्रो छ सर अब यो कन्वर्सेशन कर एकदम जोड़ दूसरे मेन्टेनेंस खास ठूल इश्यू है हमें मेन्टेनेंस रामसंग यदि तब को मैं सही रूप से बुझे हूँ तब मेन्टेनेंस में रामसंग भैर भाई अर्क प्रश्न भी उठे थे तब आप कन्वर्सेशन उठाने भाई आम मानसले कमय बारम्बार दुर्घटना होने प्रश्न सोच् जायेज मेन्टेनेंस इश्यू होने इश्यू के हो कर्ष नहीं हमारे में धीरे दुर्घटना हो होइन मेन्टेनेन्स मैले मेन्टेनेन्स इस्यू भनेको छैन मेन्टेनेन्स त मेजर इस्यू नै हो वास्तवमा जस्तै के छ भने मेन्टेनेन्स सबभन्दा मेजर इस्यू हो त्यसलाई चाहिँ प्रोपर ह्यान्डलिङ गर्ने पनि अर्कै इस्यू हो किनभने पाइलट पनि राम्रो उडाउनु पर्यो र टेक्निकल पर्सनल पनि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो यो मेन्टेनेन्स जुन कुरा यहाँ छ जनमानसले चाहिँ कति बुझ्नु भएको छैन होला यो हामीले चाहिँ कतिले के सोच्छौँ भने यो मोटरसाइकल बनाए जस्तो अथवा गाडी बनाए जस्तो होला हाफाइजरले कहीँ कारखाना लगाएर काम गर्ने होला भन्ने सोचे होला तर त्यस्तो हुँदैन हामीले कुनै पनि विमानको सामानहरू खरिद गर्दाखेरि पनि कम्पनीबाट एप्रुभ भएको यहाँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट एप्रुभ भएको कम्पनीबाट मात्रै सामान मगाइन्छ त्यही कम्पनीबाट एप्रुभ भएको मैले फेरि यो क्वेशनलाई चाहिँ वन लाइन मा राख्न खोजे नेपालमा चाहिँ धेरै विमान दुर्घटना भइरहेका छन् त्यसपछिका मुख्य कारणहरु के के हुन्छ जस्तो लाग्छ अब हेर्नुस् अहिले जति पनि यहाँ थुप्रै क्र्याश भएका छन् नि हैन त्यो क्र्याश भएको अहिलेसम्मको रिपोर्ट अनुसार मेन्टेनेन्स फेलियर भएर नेपालको कन्टेस्टमा त्यति क्र्याश भएको देखिन हो एउटा चाहिँ मैले सुनेछु सितायर हो कि एप्रेसियर चाहिँ एक्चुअली त्यो ब्याट्री फ्ल भएर त्यो क्र्याश भएको हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ टेक्निकल फेलियर भयो मेन्टेनेन्स भन्दा पनि अब नर्मली यहाँ चाहिँ ह्युमन इरर पाइलट इररले मोस्टली क्र्याश भएको देखिन्छ र यहाँको जियोग्राफिकल रिजन जुन छ यहाँको टोपोग्राफी जुन छ यहाँको एयरपोर्ट भिसिनिटीहरू भए पहाड पहाडहरू भए हिमाल पहाड यस्ताहरू र बेला भन्दा वेदरको कन्डिसन पनि त्यस्तै भएको हुँदाखेरि यो स्पेसियली भन्नुपर्दाखेरि यहाँको वेदर सिचुएसन यहाँको टोपोग्राफिक रिजन र यहाँको चाहिँ हिमाल डाँडा काँडाको उजन त्यसपछि यहाँ काठमाडौँकै पनि कुराहरू हुन्छ यहाँको जुन एप्रोच रन वे एप्रोच छ त्यो जिरो टू एप्रोच जुन छ त्यो एप्रोचको पनि त्यति सही छैन र टू जिरो एप्रोच पनि त्यति सहज छैन तर एप्रोच गर्दाखेरि पनि असुविधा छ त्यही पनि हामीहरूको मेन्टेन पर्पस र त्यस चाहिँ पाइलटहरूको चाहिँ स्किलता स्किलले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राम्रोसँग भइरहेको छ यसलाई चाहिँ समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच प्रिया एकदम प्राविधिक कुछ जिसमें कई कुछ हमें पक्के बुझे और आशा राख्स हमारा दर्शक अलग सजिल तरीका बुझ्भ गुड मर्निंग इस विमान दुर्घटना संगे संबंधित अन्न कई प्रसंग हमीसंग रही साथ में आने व्यापारिक
ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा हामीले चर्चा गरिरहेको छौँ हिजो भएको एकदमै डरलाग्दो एक्सिडेन्ट सरियो एयरलाइन्सको एक्सिडेन्टको बारेमा जहाँ हामीले ब्रेक अघि एकदम त्यसको टेक्निकल रिजन्सहरू के के हुन सक्ने नेपालका एभिएसन इन्डस्ट्रीको मेन्टेनेन्सदेखि लिएर सेफ्टी रिजन्सहरूको बारेमा केही हाइलाइट गर्न सक्यौँ कुराकानी गर्न सक्यौँ भनेपछि नेपालमा मात्रै यसको चर्चा भइरहेको छैन नेपाल लगायत संसारभरि बिबिसी सिएनएन लगायतका ठुल्ठुलो जति पनि हामीले न्युज च्यानल्स फर्म्सको कुरा गरेर छौँ सबैजना अहिले कुरा गरिरहेको छ यही सर एयरलाइन्सको एक्सिडेन्ट र यो मात्रै एक्सिडेन्टको बारेमा कुरा नगरिकन नेपालमा जतिवटा पनि एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो एक्सिडेन्ट्सको अहिले चर्चा जताततै भइरहेको छ र त्यहाँ चर्चा भइरहँदाखेरि कतै नेपालको एकदमै डिफिकल्ट टेरियनमा कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ भने कतै नेपालको पोअरली इक्विप्ड स्टाफ्सहरूको जहाँ चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि यो एक्सिडेन्ट्सहरू भइरहेको हो भन्ने चर्चा जताततै भइरहेको छ बिबिसीले पनि नेपालको बारेमा कभरेज गरेको थियो हो जहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ भिन्न भिन्न कारणले गर्दाखेरि पोर सेफ्टी रेकर्ड जस्तोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सिडेन्ट्स हुनु कारणहरू चाहिँ भिन्न भिन्न छन् भनेर पनि बिबिसीले चाहिँ आफ्नो यो अपडेटमा हानेको छ फ्रम अन अनप्रेडिक्टेबल वेदर टु ल्याक्स रेगुलेसन्स जस्ता कुराहरू चाहिँ बिबिसीले पनि हाइलाइट गरेर चाहिँ यो आफ्नो न्युज निकालेको छ प्रिया प्राय जसो सबै अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले नेपालको एभिएसन रेकर्ड एकदमै खराब छ पुअर सेफ्टी रेकर्ड नेपालको रहेको छ भनेर हाइलाइट गरेका छन् भनेपछि कुनै पनि देशभित्र भएको घटनाले बाहिर इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चर्चा पाउनु नकारात्मक होइन तर चर्चा कस्तो किसिमको हुँदैछ भन्ने कुराले हामीलाई चिन्तित तुल्याउनु पर्ने हो हिजोको यो न्युज सबै ठाउँमा आइरहँदाखेरि सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो हाम्रो लागि भने सबै जसो अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले यो एउटा घटनालाई मात्र समाचार बनाएनन् कि यो घटनासँग जोडेर नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्री र नेपालको आकाशमाथि नै प्रश्न फेरि उठाएका छन् र बारम्बार उठाउने गरेका छन् सबै जसो संसार माध्यमहरूले नेपालको आकाश असुरक्षित छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ भनेर लेखेका छन् भनेपछि हाम्रो इन्टरनेसनल रेप्युटेसन कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ कतिपय संसार माध्यमले नेपाल इयूको ब्ल्याकलिस्टमा रहेको र इयूले जुन रेकमेन्ड गरेको छ नियामक निकाय छुट्टै हुनुपर्ने र सेवा दिने निकाय छुट्टै हुनुपर्ने त्यो पालन भइरहेको छैन भन्ने कुरालाई पनि हाइलाइट गरेका छन् हामीले धेरैपटक कतिपय विज्ञहरूको नेपाली विज्ञहरूको कुरा के सुन्छौँ भने यो हाम्रो लागि जरुरी छैन नियामक निकाय र सेवा दिने निकाय एउटै भए पनि हामीले चल्छ भनेर तर्क गरिरहँदा हामीलाई त सायद चल्छ होला तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यो स्वीकारिरहेको छैन भनेपछि त्यसले त हामीलाई प्रभाव पार्छ पार्छ र अहिले परिरहेको छ इयूले इयू भित्र रहेका देशहरूले आफ्ना जहाजलाई उड्न नदिँदाखेरिको त त्यो त्यसको त झन् आर्थिक प्रभाव पनि छ जुन हामीले झेल्नु परिरहेको छ भनेपछि यो पक्कै पनि सुखद होइन तिमीले बिबिसीको कुरा गरिहाल्यो बिबिसीले त्यसरी मेन्सन गरेको छ अल जजिरा सिएनएन रोइटर्स सबैले नेपालको यो घटनासँग जोडेर पुराना सबै रेकर्ड्सहरू र त्यति मात्र नभएर नेपालले चाहिँ प्रमाणित गरेको छ आफूलाई एकचोटि फेरि नेपाल उड्नका लागि सुरक्षित छैन भनेर लेखेका छन् भनेपछि यो हाम्रो लागि एकदमै लज्जाको क्षण हो पक्के पनि इन्टरनेसनल एभिएसनले तिमीले भन्या जस्तो पहिलादेखि नै रेकमेन्ड गरिरहेको छ नेपाललाई चाहिँ स्प्रिड गर्नै पर्छ रेगुलेटरी र सर्भिस प्रोभाइडर्समा यसलाई एकदमै नै स्प्रिड गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि प्रोफेसर रोन बार्टाक चेफ चेयरमैन एन्ड फाउन्डिङ डिरेक्टर अफ एभिएसन कन्सल्टेन्सीले यो हिजोको एक्सिडेन्ट भइसकेपछि उहाँले पनि आफ्नो स्टेटमेन्टमा चाहिँ नेपाल इजमा यो हुने एक्सिडेन्टको सबसे ठुलो कारण भनेको नै टेरिबली वेल रिसोर्स्ड भएको सेफ्टी रेगुलेटरमा नेपालको जहिले पनि ध्यान आउँछ र नेपाल यो जहिले कुरा इग्नोर गर्छ भनेर पनि उहाँले पनि आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ र यो भनिरहँदा इन्टरनेसनल जति पनि हामी एभिएसन इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरू छ सबैजनाले नेपाललाई भिन्न भिन्न रिकमेन्डेसन पनि देखेको दिइरहेको हुन्छ एक्सिडेन्ट पश्चात पनि आएको इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टमा इन्टरनेसनल अथोरिटी सिभिल एभिएसनहरू नेपाल आएर पनि इन्भेस्टिगेसनको भाग बनिरहँदाखेरि पनि युटिलाइजेसन र प्र्याक्टिसमा जाने हो भने हामीले अझै पनि त्यो समस्याहरू क्यानमा देखिरहेको हुन्छ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टदेखि लिएर भिन्न भिन्न कारणले गर्दाखेरि अझै पनि क्यानमा हुनु सक्न पर्ने कामहरू धेरै हुन नसकेको भनेर पनि इन्टरनेसनल मिडियादेखि न्युजले पनि यो कभरेज गरेको छ भनिसकेपछि संसारले देखिसकेको कुरा हामी अझै नेपालमा र नेपालको लिडरसिपले किन देख्न सकेको छैन भने पनि ठुलो प्रश्न आउँछ एक्जेक्टली प्रिया नेपालमा हुने गरेका अत्यधिक दुर्घटनाको कारण नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपालमा तुरुन्त तुरुन्तै बद्लिने मौसम यो दुईटा मात्रलाई सबैले हाइलाइट गरेको भए हामीले भन्न सक्थ्यौँ यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो 
तर य दुटा कुरा संगसंगे एकदम धेरे जोड का साथ उठाई को अर्को कुरा के रहे को सबने हामीले जो सरी सेफ्टी रेगुलेशन फलो गरी रहे का सों तो उसे मापदंड भन्दा मापदंड अनुसार भाई नन भन्ने कुरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बाटे एकदम चार को का साथ उठी सके पची त्यहानी रहा हामीले ध्यान दिनु पर्सा तर नियामक निकाय जो सा हमरो नागरिकों डेन प्राधिकरण नेपाल नागरिकों हो हम रोहा मिलन तो राष्ट्रीय स्तर में अपनो छवि बिगाड़ दे इसमें 2010 तो 2024 समान है नहीं हमारे नेपाल में धेरे लीडरशिप सरु चेंज भाई नहीं के पावर पोजीशंस में अपने आएं एक्सीडेंट्स भाने भाई नहीं रहे कुछ और भानी से क्यों पची हम रो लीडरशिप ले पाने को सो खाली देश रो को सो खाली जी सीरियसनेस ली रहे को हो कि न कि हर एक लीडरशिप में कुने न कुने नहीं सके पची आज एयरक्राफ्ट यो एक्सीडेंट को कुरा गोरी पची फेरी पनी स्ट्रेंथ टू द बिवरेड फैमिली ऑफ डिसीज़ रा यो समय में हमें ले पनी वहाँ को लागे एकदम इन्हें स्ट्रॉंग इरा इरा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने को लागे मीडिया रोल्स रस डिजिटल मीडिया में पनी हमें आज एकेफुल रस समय दिन शिल यो अनुरोध संगे एक छोटी फेरी पनी संपूर्ण अमृत तक मास्टर धान जली व्यक्ता करते अब आज तक को कार्यक्रम बाज हमें विदाल लें सों भोली फेरी गुड मॉर्निंग नेपाल को सारा टीम उपस्थित होने चाहूं तब उस समय कल आगे हमें लाइव विदाल दिन हो उस कांतिपुर चाल विजन हृदय करनु होला नमस्ते